अजगल के बारे में हमने बात करना स्टार्ट की और आखिर में हमने आपसे ये कहा कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद किस तरह से पढ़ी हम इस पर मुफसल बात करेंगे चुनाचा इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड मिलेनियम यानी कि दू, दूसरी हजारवीं सदी दरअसल इस्लाम आलम इस्लाम जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ दुनिया के हर गोशे में न सिर्फ फैल चुका था बल्कि फैल रहा था अब ईसाइयों के किताब में था यहाँ पर अल्लाह अल्लाहत ने मुसलमानों को उनकी गफलत के बायस काफ़ी बार मुतव करने की कोशिश की चुनाच माजी में अल्लाह अल्लाहत ऐसे अपनी कौमों पर अदा फेजता रहा जब उन्होंने ना अपमानी और गफलत का सबूत दिया मुसलमानों के बायस और मुसलमानों की गफलत की वजह से ये मामला जारी उसारी था जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका ये वो दौर था कि जब सल्तनत स्मानिया शुरू न हुई थी उस वक्त दुनिया में मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया कायम हो चुकी थी यहाँ पर हम बात करते हैं मिस्र की मिस्र में एक और नई खिलाफत जो कि फातमी ने मिस्र के नाम से मिस्र में कायम हो चुके थे जैसे कि हम आपसे पहले बात कर चुके हैं कि ये काय कबीला इराक से निकलकर सेंट्रल एशिया से होता हुआ कोनिया की तरफ भाग बनता कोनिया उस वक्त मुसलमानों का एक सेंट्रल पावर की हैसियत से दुनिया में मकबूल था इसी तरह बिल्कुल एम्पायर आज हम बात करने चले हैं आपसे उन तमाम एलिमेंट्स पर उन तमाम अनासर पर जो कि इस पूरी सीरीज में आपको बुनियाद बनाकर समझने में आसानी देगा दरअसल 453 जब रोमन एम्पायर कंप्लीट टूट फूट का शिकार हो गई उस वक्त उसका एक पार्ट बिजेंटाइन एम्पायर के नाम से दुनिया में बाकी रहा इस बिजेंटाइन एम्पायर की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से ईसाइयों की ये हुकूमत इस पूरे इलाके में कायम की जाए और यूरोप को न सिर्फ मुतहदा किया जाए बल्कि नॉर्दर्न यूरोप के तमाम एरियाज को फतेह करके एक ब्रेक रोमन एम्पायर को दोबारा से दुनिया के नक्शे पर उभारा जाए उसी दौर के अंदर मुसलमानों की ताकत अपने पूरे आबोताब के साथ न सिर्फ दुनिया के हर कोने पर फैल रही थी बल्कि इस्लाम की रोशनी से भी मुनवर कर रही थी आइए जरा हम बिजेंटाइन एम्पायर को समझ लेते हैं जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पांचवीं सदी के वस्त में 453 में रोमन एम्पायर कंप्लीट की टूट गई उसका एक पार्ट रोमन एम्पायर जो कि बिजेंटाइन एम्पायर के नाम से था बाकी रहा अब इसकी शरारतें उसके शर से ना तो यहूदी बचे ना ही मुसलमान उनकी अब बड़ी तरजीह ये थी कि हजरत उमर फारूक के दौर में जो मुसलमानों ने बैतुल मकदस को फतह किया है उसको दोबारा से ईसाइयों के कब्जे में ले लिया जाए जिस तरह हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बैतुल मकदस मुसलमान ईसाई और यहूदियों इन तीनों मजाहब में बहुत अहमियत का हामिल है ये एक होली प्लेस यानी कि एक होली सिटी की हैसियत रखता है मुसलमान अपने अकीदे के बाई यहूदी अपने और ईसाई अपने अकीदे के बाई इस शहर पर कब्जा करना चाहते रहे हैं यहाँ एक टर्म जो कि क्रूसेट बोर्स आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्रूसेट बोर्स पर क्रूसेट बोर्स दरअसल तारीख में उन जगहों का नाम है जो ईसाई और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई इन दोनों की कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हम बैतुलमकदस पर कब्जा कर लें हजरत उमर फारूक के दौर से अब तक यानी कि दस सौ निन्यानवे तक बैतुलमकदस मुसलमानों के कब्जे में रहा मुसलमानों ने अपने इस दौर में न सिर्फ ईसाई बल्कि यहूदी और तमाम मजाब के लोगों के साथ उसने सलूक की वो दास्तान रकम की जो तारीख में कभी नहीं मिलती मगर यहाँ पर ईसाइयों को इस बात की तकलीफ थी कि ये इलाका जो कि हॉली सिटी है मुसलमानों के कब्जे में क्यों है यहाँ पर अक्सर प्रीस्ट और राहब आया करते थे बैतुलमकदस से वो हाजिरी देकर जब यूरोप वापस पहुँचते थे तो वहाँ पर मुश्तर तकरीरें करके लोगों को प्रमोव किया जाता था इसी तरह एक पीटर द हरमिन के नाम से मशहूर प्रीस्ट उस दौर के अंदर बहुत नामवर था और उन लोगों पर उसका काफ़ी असर था उसकी पहले यही कोशिश थी कि किसी तरीके से यूरोप में नाबल लोग जो कि मजहबी जंगी जुनून में आकर मुसलमानों से लड़ने के लिए हम वक्त तैयार थे उनका लक्ष्य लश्कर ले और उन पर गालिब आ जाए पीटर दहरमिट ने अपनी वो तमाम तर कोशिशें और काबिशें जारी रखी और हत्या वो कामयाब हो गया 
आइए इस बात को हम यही रोकते हैं अभी चलते हैं हम सेलजोक्स पर सेलजोकियों की जो न सिर्फ मिस्र में नॉर्थ अफ्रीका में जहां पे यूसुफ बिन ताशफीन भी हुकूमत कर रहे थे उन इलाकों पर इनकी हुकूमतें कायम थी एशिया माइनर के इलाके सेलजोकों के कब्जे में थे पीटर द हर्मिट जो लुश्ते लोगों को जंगी जुनून पर आमादा करके अच्छा ये जो लोग थे ये बहुत ही सादा थे इन लोगों के पास ना तो कोई सादा सामान था ना हथियार थे ये बहुत सादा लोग थे और सिर्फ पीटर द हर्मिट की वजह से मजहबी जंगी जुनून में शामिल होकर ये मुसलमानों से लड़ने के लिए निकले इसी बात को हम एक बार फिर यहाँ रोकते हैं यहाँ हम बात करेंगे यहूदियों पर जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहूदी हमेशा से लो प्रोफाइल लाइफ को गुजारते हैं जब से हजरत सलाम को क्रूसीफाई किया गया यहूद ईसाइयों के किताब में रहे ईसाइयों ने उन्हें चिट चिट कर मारा जिस तरह अल्लाह का अजाब उन पर आता रहा वो इंटरमीडिएटली उनको डिस्ट्रॉय करता रहा यहूदियों के बाद अब कोई भी ऐसी सरजमी नहीं थी जहाँ वो आबाद रहे चुनाचा वो छुप कर या भेज बदल कर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे मगर यहूदियों के यहाँ पर इला अपने जो उनके इरादे थे वो कमजोर नहीं पड़ते हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो हजरत दाऊद सलाम की इबादत का जिसे ये टेम्पल ऑफ सोलमन कहते हैं उसको रिकवर करें और वहां पर अपनी एक अजीम सल्तनत बनाए चुनाचा उस दौर के अंदर जब सलीमी जंगे अपने पूरे जोश और जज्बे पर थे लोगों के अंदर ये जज्बा था कि किसी तरीके से बैतुलमकस को फतेह किया जाए उस वक्त यहूदियों का किरदार भी बहुत मजेदार था इन लोगों ने बहुत छोटी सी आर्मी बनाई जैसे कि अर्तबल ड्रामे के शुरू में और पूरे सीजन वन में आपने देखा होगा कि क्लेम में जो सलीमी मौजूद थे दरअसल वो टेम्पलर्स थे ये टेम्पलर्स थे कौन क्रूसे बोर्ड्स के दरमियान यहूदियों ने अपने कुछ आलाकार बनाए दरअसल ये नाइट्स कहलाते थे इनके नाम हॉस्पिटल नाइट्स टिटोनिक नाइट्स और टेम्पलर नाइट्स जैसा कि अर्थग्रह के सीजन वन में आपने देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक यानी कि लास्ट एपिसोड तक वो जो किला था उसमें वही टेम्पलर्स रह रहे थे उनका काम सिर्फ ये था कि वो अपनी सर्विस ईसाइयों को देते थे दरअसल यहूदियों का ये मानना था कि जब ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ेंगे उनके दरमियान जो तसादम होगा उसके बदले में जब ये दोनों को में तबाह बर्बाद हो जाएंगी तो ये एशिया माइनर और मिडिल ईस्ट पर कब्जा करके अपना खाब पूरा कर लेंगे इसके अलावा यहूदियों की ये कोशिश भी थी कि वो किसी तरीके से यूरोप को अपना गुलाम बनाए मगर कैसे ये बहुत अजीब और अचंभे की बात थी कि यहूदी जो कि बहुत तादाद में कम थे उनकी पॉपुलेशन जैसे कि आज भी अगर हम आप देखें तो अस्सी नब्बे लाख पूरी दुनिया पर बसते हैं मगर ये नहायत ही जहीन कौम पूरी दुनिया पर काबिज है बिल्कुल इसी तरह उस वक्त की जियो पॉलिटिक्स पर भी यहूद का कब्जा था शातिर और मकाराना रवैया के केवल यहूदी ईसाइयों पर गालिब थे उसी दौरान यहूदियों ने अपनी साजिशों के बायस ईसाइयों के दरमियान भी फूट दलवा दी ईसाइयों के दो ग्रोह सामने हैं एक जिसे हम कैथोलिक के नाम से जानते हैं जबकि दूसरा प्रोटेस्टेंट थे प्रोटेस्टेंट का ये मानना था कि हम आजादाना रवैये के लिहाज से पूरी दुनिया में हम और पुर अमन जिंदगी गुजार सकते हैं जबकि कैथोलिक बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे इसकी मिसाल आपको क्रूसेट्स में उन जंगों में देखने में मिलेगी जैसे कि पीटर द हर्मिट कर रहा था आइए अब हम चलते हैं पीटर द हर्मिट पर पीटर दहरमेंट जो कि लोगों को प्रभोक करके जंग पर आमादा करके बैतुल मकदस का कसर करता है निकल पड़ता है मगर रास्ते में उसको नहीं मालूम था कि सरजोक्स मिल जाएंगे ये दो से तीन लाख का काफिला जब एशिया माइनर से होता हुआ मिडिल ईस्ट के नजदीक जब पहुंचता है तो रास्ते में इन्हें सरजोक्स मिल जाते हैं सरजोक्स को मालूम नहीं होता अलबत् ये काफिला उन पर हमला कर देता है जो उस वक्त बहुत ही बहादुर सिपाही थे असले से लेस थे उस सारे काफले को काट के रखते थे पीटर का हरमेट अपने मुंतजर से लोगों के साथ दोबारा यूरोप रवाना हो जाता है वहां जाकर पीटर का हरमेट फिर दोबारा से एक बार फिर अपनी कोशिशों को तेज कर देता है इसी दौरान विजेंटाइन एम्पायर और ईसाइयों के दरमियान एक कॉलेशन बनता है 
हिस्सा अवल देखने के लिए यहां पे क्लिक करें